，陶小姐好。陶乐乐讶异的看了他一眼，想问点什么，但是终究没出口。暗香还是在那儿，还是原来的装潢装修，只是白天相对来说安静一些，几乎没什么客人。陶乐乐才刚走进去一会儿，就有服务员迎了上来。看到来人是陶乐乐时，都像刚才那个泊车小弟一般，非常客气地跟他问好。说来也真是奇怪呀、啊，程习之那个人应该还不至于无聊到把他的照片通知整个暗箱里的服务人员吧？如是想着，他随手拦住了一个正端着空酒瓶卖酒的小姑娘，问：“你认识我？”“不认识呀，就是我们来这里应聘时，主管给我们看过你的照片。”说你是这里老板娘最好的朋友，叮嘱我们在这里看到你时对你客气点儿。你们老板娘，嗯，就是你的朋友蒋小姐呀。我们这里的人都是这么称呼她的。楠楠，既然是楠楠，这是你们老板娘什么时候交代下去的？这个听说是好几年前了，但具体什么时候我不知道。我是刚来这里的。他的话令陶乐乐想起他刚去英国不久前，蒋千南和他打岳阳电话时，还美滋滋的跟他说过：“桃子，桃子，我跟你说，今天傅秦热公然在暗箱里宣布我就是这里的老板娘了，嘿嘿，我是不是特别厉害？你到底什么时候回来这边啊？我请你喝酒，保证一条龙服务。”